。距二零二四巴黎奥运只剩下九个月哦，但巴黎却迎来了重重危机。有人只是看个电影就被床虱咬到手臂通红，还有人养到睡不着，焦虑到呢要去看心理医生，甚至还有人为此卖的房子。不过床虱危机并不限于巴黎，有人说台湾很可能是下个沦陷的国家。今天就让我们一起来聊聊巴黎床虱吧。嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇。法国巴黎最近出现了大量的床虱，引发了民众恐慌。除了住家、饭店，还有电影院啊、图书馆等等的公共场所，就连地铁、火车、飞机等交通工具的坐垫都出现了床虱的踪迹，甚至还有学校为了杀虫而关闭。三个多月前，巴黎才刚宣布要和老鼠共存，现在又出现了首创危机。再加上九个月后要举办奥运，社群媒体上面开始出现了嘲笑巴黎的梗图。比如说这张哦，我们去巴黎度假吧，哎，你要确定哎，或是这张老鼠跟床虱到底谁会夺得这个奥运的金牌？甚至呢，还有人把奥运 logo 改成床虱，旁边还有老鼠在虎视眈眈。那情况严重到呢，就连法国总理都出面呼吁各党派一起想办法，避免床虱成为巴黎奥运的纪念品。但似乎不用等到奥运哦，韩国目前已经传出了三十起疑似案例，就连呢要去这个韩国旅游的香港夫妻，也在回国后发现床虱。所以现在不止欧洲，连亚洲的日本、台湾都踹了一蛋，担心迟早会面临重重危机。那到底床虱是什么东西？它真的有这么可怕吗？又应该要如何预防呢？今天就让我们一起来讨论看看吧。不过在开始今天讨论之前，先让我们进入工商服务时间。租屋族没有空间装滤水器，买瓶装水又很贵，你的心声 Brita 都听到了。Brita 这次推出深饮去水过神。队友组里面包含了两款产品，首先是 o n t a p Pro 五重滤菌龙头式滤水器，不需要钻洞，不需要施工，只要十分钟就能够 DIY 安装，小小一个不占空间，让你打开水龙头就能够直接生饮，而且滤芯一天只要十一元。那如果有水沟问题，可以搭配 Echo Style 环保纯净滤水壶，一天不到十元的滤芯铜板价，除了让喝水的口感升级，加念寿命更长久，还能够去除重金属跟氯。更重要的是呢，这两款产品都通过了多国检验，品质更安心。现在还有超早鸟优惠哦，帮你省千元，赶快点击资讯链接，让 Brita 带给你全新的喝水体验吧。床虱是一种体型很小的昆虫，大约只有0 4四到零点公分左右。当它们受到惊吓的时候，会释放出一种臭意，导致它们爬过的地方都会留下一股难闻的味道，所以也叫做臭虫。床虱白天会躲在家具的缝隙、床框或床垫夹层当中，喜欢在晚上出来活动。它们会受到人类的体温以及呼出的二氧化碳吸引，靠着吸食人类血液为生，只需要每五到十天吸血一次就能够存活，甚至好几个月都不吃东西也不会怎样。那除了生命力很强韧之外呢，它们繁殖力也超级强哦。母的床虱每天可以产下一到五个卵，而一生呢可以产出两百到五百个卵。它们会经由插座的线路以及墙壁之间的缝隙扩散。公寓大楼的住户也可能会被邻居的床虱入侵。那虽然目前还没有确定的证据显示出床虱会传染疾病，而且呢被叮咬的当下，受害者也完全不会有感觉。但是到了隔天哦，被床虱咬的伤口就会开始红肿过敏，引起皮肤刺痒，而且会持续一到两周。严重时甚至会影响睡眠跟生活品质。不过，床虱并不是什么新型的虫害，以历史的角度来看，它其实已经是人类的老朋友了。根据最新的研究，床虱很可能早在一亿年前，也就是那个恐龙统治地球的时代，它们就已经存在了。十九世纪，床虱非常的猖獗哦，有一些伦敦的饭店因为虫害太严重，还建议访客喝到半醉才能够好好的睡一觉，甚至还为了要消灭床虱，烧毁整栋建筑物。一九四零年，还有 DDT 的杀虫剂问世，这是一种合成的化学成分，不止对于床虱有效，就有点像苍蝇啊、蚊子的通杀，它被用来预防农业的病虫害，也大幅的降低疟疾、伤寒等等，借由蚊蝇来传染。的疾病，而到了一九六零年，至少在已开发国家当中，人们晚上都可以安稳的睡个好觉。一九七二年，因为 DDT 会伤害环境的动物，被美国为首的很多国家陆续禁用，改由除虫菊精类成分的农药取代，继续守护人类不被床虱打扰。但在二十一世纪之后，床虱突然卷土重来。在欧洲，一九九九年到二零零六年这七年之间，床虱案例就增加了四十五倍。二零一零年，美国的 CDC 发布报告指出，包含美国在内的很多国家，床虱案例正在惊人的攀升当中。法国政府的资料也说，在二零一七到二零二二年之间，每十个家庭就一家被床虱入侵。甚至台湾也有昆虫专家表示，最近五年我们台湾的床虱案例也越来越普遍。哎，床虱为什么会突然开始大爆发呢？
根据美国 CDC 的报告，目前我们还不知道切确的原因，但专家推测有以下的几个可能：首先，人类长期使用的杀虫剂成分可能让床虱产生抗药性不再有效；再来，过去有很长时间没有床虱疫情，大部分民众已经缺乏这方面的知识，再加上政府也减少投入资源，导致床虱数量逐渐的失控；最后，则是可能跟全球化有关，特别是疫情解封以后，各国开始恢复了旅游观光，床虱就跟着船啊、火车、还有飞机等等的交通工具以及观光客的衣物。跟行李在全世界快速的传播，而巴黎之所以会爆发床虱疫情，很多人都认为这跟它是全球知名的旅游景点有关。根据法国的害虫防治公司的说法呢，今年的六到八月发现床虱数量比去年同期增加六十五 percent。社群媒体上面也出现了火车、这个图书馆啊、医院还有电影院被床虱入侵的影片。有多位的民众表示自己的床铺被床虱入侵，觉都睡不好，心力交瘁。而法国的教育部也在十月初宣布，有七所学校呢因为床虱入侵，必须要暂时关闭消毒。但是床虱非常难缠，不止家长抱怨消毒根本没有用。法国媒体呢《费加洛报》还提到，有人因为没有办法解决床虱，干脆卖掉房子。床虱危机让很多的巴黎人都陷入了崩溃，特别是九个月后就要举办奥运，很多人都担心床虱会让巴黎丢脸丢到国际。所以十月初，法国总理召开了紧急会议，呼吁民众要冷静团结，并且表示呢，将在十二月初提出一项跨党派的法案对抗床虱。但有部分的法国官员认为，哦，床虱疫情根本没有那么严重，是媒体加油添醋、过度渲染了。有官员对于法国 RTL 广播电台说，他们认为哦，总理的发言反而带来恐慌，因为目前政府内部并不清楚床虱的规模有多大，也不知道家户之间的传染情况。教育部长说，目前有十七间学校出现疑似床虱案例，但对比全法国有六千所学校，其实并不多。交通部长表示，他们找来嗅探犬检查过法国火车跟巴黎地铁，也都没有发现床虱。但即使法国官员说没有那么严重，其他国家却不是这么想。像是隔壁的英国，就有人在搭乘。地铁的时候宣称他的裤管有床虱在爬，尽管有专家认为这个虫子不够扁，可能不是床虱，但这段影片呢，还是引起了很多英国民众恐慌。不止观看数破百万哦，也有人表示不敢再坐地铁，会选择站着。法国附近的阿尔及利亚呢，则宣布会开始消毒从法国来的班机，避免床虱的疫情扩大。而十一月初，韩国也发现国内呢有将近三十起的疑似案例，其中超过半数都集中在首尔。目前首尔政府呢已经紧急拨款了五亿韩元要对付。床虱，那有人认为，按照这个趋势发展下去，未来台湾也可能会爆发床虱疫情。那一般民众到底要怎么样预防呢？首先，在外面住宿时呢，可以先检查床垫，看看有没有红棕色斑点，这可能是床虱的粪便，或是床虱被人压扁后的痕迹。而且，床虱肉眼就可以看得到，大约是苹果籽的大小，也可以稍加的留意。另外，根据美国皮肤病学会的说法，床虱交配的时候呢，会释放出化学物质，所以如果房间里面有异常的甜味或者是霉味，也需要特别的小心。那如果怀疑自己住过有床虱的房间哦，回家时不要直接把行李带进家门，应该要先把衣服拿出来清洗，再用超过五十二度的高温烘干至少二十分钟。其他行李呢，则在室外先用这个蒸汽挂烫机处理一次，高温可以杀死虫卵或者是虫子。此外呢，也不要随便的捡二手床垫或是二手衣物回家，或至少要经过高温处理后才能够使用。那如果发现自己已经被床虱咬了，又该怎么办呢？被床虱咬到，通常会有连续三到四个红点排成一排。大部分的人呢，都会非常痒，很想去抓它，但千万不要抓。皮肤科医师提醒，如果抓破皮，可能会把细菌带到皮肤里面，让病情变得更加的严重，还可能会演变成蜂窝性组织炎，甚至会让细菌沿着淋巴往上蔓延，产生急性淋巴炎。医生建议可以用冰敷啊、冷敷，或者是呢一些止痒的药膏，舒缓痒痛感。不过，如果情况严重的话呢，还是要去看医生，防止伤口持续的恶化。那已经被床虱入侵的房屋哦，最好是请专业的除虫公司来处理。如果因为其他的考量必须要自己处理的话，可能要先认知到这是一个长期的抗战。根据美国纽约的害虫防治网页的资料，想要灭绝床虱，每天都要用吸尘器清洁这个床架、床垫以及家具的缝隙。吸出来的虫呢，跟灰尘要用袋子密封打包，集成盒呢，早就再用肥皂水清洗，避免二次污染。此外，吸尘器呢通常没有办法清除虫卵，因为它们会粘在产卵的表面上面，所以需要用刷子进一步的处理。而至于寝具啊、衣服，则一样要高温烘干。另外，也要尽可能的密封家里所有的缝隙，防止床虱疫情进一步的扩大。
一开始看到法国巴黎被小有床只搞的鸡飞狗跳，我们还觉得有点好笑。但看了很多人的现身说法之后，我们发现这是很严重的问题。有很多被感染的人强调呢，虽然床只不至于会造成生命危险，但它会让你养到睡不着，严重影响生活品质。而即使身体痊愈，家里也找来了除虫专家处理过。但只要出门呢，就有机会把床虱再带回家。除非你永远保持警戒，否则随时都可能再被它缠上。而这种焦虑又无法松懈的心情呢，就让我们联想到了前几年的 COVID-19 疫情。当时病毒肆虐哦，除了健康的人担心被传染，就连已经痊愈的人也生怕再次被新的变异株感染。那种没完没了的心情，我们还历历在目。现在回想起来哦，我们觉得当年疫情之所以会在全球大爆发，关键可能是因为疫情初期的资讯不够流通，世界各国也缺乏经验或警觉。但就像前面说的，床虱并不是一个全新的威胁，我们已经可以知道一些可行的预防措施。所以呢，也希望通过这一集哦，让更多人关注床虱的相关资讯，或许就越有机会把伤害降低了。好的，那我们今天的最后呢，也想来问大家，你会担心床虱大举入侵台湾吗？你会啊，现在全球化那么普遍哦，感觉就很容易传来传去。B 不会哦，床虱自古以来呢一直都有，谨慎但不必太恐慌。C 会哦，我可能会减少出门旅游，甚至不搭大众运输。听其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道巴黎床虱。此外呢，也可以点击这个地方看巴黎鼠患以及床的冷知识。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。